नमस्कार स्ने नावतु बेड़कु प्रतिफल वक्रीभवन अध्याय एरने भाग वीडियो नोड़ता वीडियो प्रतिफल अंदर अदर नियम समतल दर्पण सत्य प्रतिबिंब अंदर मिथ्य प्रतिबिंब अंदर आमले समतल दर्पण उंट प्रतिबिंब स्वरूप अथवा गुणलक्षण नंतर गोलिया दर्पण गोलिया दर्पण वक्र मेलमय दर्पण निम्न दर्पण अंदर पीन दर्पण अंदर इवने दर्पण संबंध पट्टी नोटेशन कलिष्ट वस्तु अहित नंबर सांप्रदायिक संकेत दर्पण सांप्रदायिक संकेत दर्पण मेले ना बिड़स आ संकेत उपयोग अंतर दर्पण सूत्र नोड़ वर्धन अंदर नोड़ प्रतिफल के पतन कि प्रतिफल किरण इतना आमले पतन बिंदु बिंदु किरण बंद बड़क हायक आ बिंदु पतन बिंदु अलग लंबी ना लंब यू पतन बिंदु हाद पतन बिंदु हाद लंब अंत नंतर वर्धन सूत्र नोड़ नंतर दर्पण मेले मोदल प्रतिफल अंत हिंदी बेड़क रेडियशन तरंग अथवा अल आगे केस यक्ष गाड़िया बर यू बंद वस्तु वस्तु मेले बड़ी आवेन प्रतिफल व्यमान आती प्रतिफल नुणुपाद मेलमे मेलम प्रतिफल प्रतिफल मेलमे पतन किरण प्रतिफल किरण पतन बिंदु हाद लंब पतन बिंदु हाद लंब एक्सापल रूम रूम बड़क बड़े वापस हम आम बड़ी आंदु पतन बिंदु पतन बिंदु लंब बरत आंब पतन बिंदु लंब पतन किरण प्रतिफल किरण वे समतवे नियम ऐन पतन कौन प्रतिफल कौन के समन पतन कौन आई अंगल इनिडेंट अंत कंगल आफ रिफ्लेक्ष पतन किरण पतन कौन प्रतिफल कौन के समन नमतल दर्पण समतल सम तल अम मेलम समन मेलम दर्पण समतल दर्पण समतल दर्पण अभ्यास मुंचे ना सत्य प्रतिबिंब अंदर मिथ्य प्रतिबिंब अंदर सत्य प्रतिबिंब मिथ्य प्रतिबिंब सत्य प्रतिबिंब यू तले के मिथ्य प्रतिबिंब नेर सत्य प्रतिबिंब परद मेले सेरे हिड़ब मिथ्य प्रतिबिंब परदे मेले सेरे हिड़ू आगे नर उदाहरण प्राजेक्टर मोबाइल स्क्रीन इवेल सत्य प्रतिबिंब के उदाहरण मिथ्य प्रतिबिंब के उदाहरण कन्डी कन्डद प्रतिबिंब मध्य परदे इटे आ प्रतिबिंब कन्डद मूडंगी हांगी अब मिथ्य प्रतिबिंब आते नर मिथ्य नेर प्रतिबिंब उसे समतल दर्पण उंटा प्रतिबिंब गुणलक्षण प्रश्न क्या समतल दर्पण उतिबिंब गुणलक्षण विवरी अथवा बरिया 
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತದ ಮಿಥ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಡಿ ಕರಡಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನಿರ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದಂದ್ರ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಹ್ಮ್ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ನಮ್ಮ ಆಕಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಂತರ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಂತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗದ ಆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಎಡಗೈ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಬಾಗಿದ್ದು ಬಲಬಾಗ ಕಾಣುದು ಬಲಬಾಗ ಇದ್ದು ಎಡಬಾಗ ಕಾಣುದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣುದು ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಬರ್ದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಗೋಳಿಯ ಗೋಳ ಗೋಳ ಅಂದ್ರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಸಮತಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಇರ್ತದ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕ ಆಹ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಎರಡು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಮುಖದಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ನೋಡಿ ಒಳಮುಖದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಮುಖ ನಾವು ಚಮಚ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಚಮಚ ಇರ್ತದೆ ಚಮಚದ್ದು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಇರ್ತದ ಉಲ್ಟ ಏನಿರ್ಬೋದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇರ್ತದೆ ಹ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಮುಖದ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಮುಖದ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಗೋಳದ ಹೊರದ ಹೊರಭಾಗ ಗೋಳದ ಪರಮುಖ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಗೋಳದ ಒಳಮುಖ ಗೋಳದ ಒಳಮುಖ ನಿನ್ನ ದರ್ಪಣ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ದರ್ಪಣದೊಳಗ ನಾವು ಪಿ ಅಂತಂದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಅಂದ್ರ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಈ ದರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಏನ್ ದರ್ಪಣ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಆ ದರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಸಿ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ವಕ್ರತಾ ಕೇ ಇದು ಏನದು ಆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಇರ್ತದ ಆ ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಕ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾವು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅದ ನಂತರ ಬರೋದು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಪಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್
ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದೊಳಗ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದೊಳಗ ಪೀನ ದರ್ಪಣದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕ್ ಆಗ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಭಾಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತ ಭಾಸ ಅಂತ ಆ ಭಾಸ ಆಗುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣದೊಳಗ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಭಾಸವಾದಂತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಾಕತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭಾವನೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಎಫ್ ಆಯ್ತು ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅದಲ್ರಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಈ ದೂರವನ್ನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಎರಡು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರ ಒಕ್ಕ ತ್ರಿಜೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ ಎರಡು ಎಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಒಕ್ಕತ ತ್ರಿಜೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲ ಮೇಲ್ಮೈನ ವ್ಯಾಸ ಈ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲ್ಮೈನ ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಎಂ ನಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವ್ಯಾಸ ಹ್ಮ್ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂ ಎನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಹೆಂಗ ಉಂಟಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಯಾವ ಸೀನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಪಿ ನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಂತರ ಬರೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೆಂಗ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ದರ್ಪಣದ ವರ್ಧನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಬೇಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಂದವರು ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗ ನಾವು ಬಲಭಾಗದ ಹೋದ್ರಗ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಎಡಭಾಗದ ಹೋದ್ರ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎರಡು ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ವಸ್ತುವಿನ
अंतर प्रतिबिंब दूर यु अंतर वस्तु दूर एम इज इक्वल टू मैनस वि बै यु इम इम हमारे समीकरण रही मैनस वि बै यु इज इक्वल टू एच एच अंत बता आ सूत्र क्लास मुझे वीडियो उपयोग धनात्मक मिथ्या प्रतिबिंब नेर एम ऋणात्मक सत्य प्रतिबिंब तले बेसिक नॉलेज तक ना मुझे वीडियो इन बरतको चेन लाइक कमेंट शेर सब्सक्रेबा धन्यवाद